আসসালামু আলাইকুম কেপিবি স্কুলের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই এই পরিস্থিতিতে ভালোই আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি মাহফুজা আক্তার পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়টি বই নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা করব তো আসো আমরা আজকে পড়ায় আবার আলোচনায় ফিরে যাই প্রথমে আমরা জানব পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণটা কি আগে আমাদের জানতে হবে আমরা বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে এই পরিবর্তন যখন জীবের জন্য ক্ষতিকর হয় তখন তাকে আমরা পরিবেশ দূষণ বলি আবার বলছি বেঁচে থাকার জন্যই আমরা পরিবেশকে ব্যবহার করে থাকি তাই এই পরিবর্তনটা ফল পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটে এটা যখন আমাদের জীবের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে তখন আমরা তাকে পরিবেশ দূষণ বলি বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশের মিশলেই পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে এরপর আমরা জানব যে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ বা উৎসগুলো কি কি বর্তমানে পৃথিবীর অনেক সমস্যার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ আমরা জানি বর্তমানে পৃথিবীতে যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ দেখো আমরা দেখি পরিবেশ দূষণের উৎস ও কারণ পরিবেশ দূষণের উৎসের মধ্যে প্রথম কারণটি রয়েছে পরিবেশ দূষণের কারণের মধ্যে প্রথম কারণটি রয়েছে শিল্পায়ন শিল্পায়ন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমরা প্রথমে জানব শিল্পায়ন কি শিল্পায়ন হচ্ছে শহর বন্দর গ্রাম ইত্যাদি স্থানে কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করাকে বোঝায় আবারও বলছি শিল্পায়ন বলতে কি বোঝে যে কোনো শহর বন্দর অথবা গ্রাম বা যে কোনো স্থানে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করাকে আমরা শিল্পায়ন বলছি তো এই শিল্পায়নের শিল্প কারখানা সচল রাখতে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন তেল প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার হয় এই জীবাশ্ম জ্বালানি যেগুলো রয়েছে বারবার বলছিলাম যে তেল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা এগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারই হচ্ছে পরিবেশ দূষণের প্রধান উৎস বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে পরিবেশ দূষণের উৎসটা কোথেকে আসছে এই যে শিল্প শিল্প কারখানা সচল রাখার জন্য বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি তেল প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা ইত্যাদি যে ব্যবহার করা হয় সেটাই পরিবেশ দূষণের প্রধান উৎস আজ এরপর আমরা জানব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের আরও অন্যতম কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মানুষ তার পরিবেশকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করছে মানুষ কি করছে প্রয়োজনীয় যে খাদ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য মানুষ কি করছে প্রতিনিয়ত পরিবেশকে ধ্বংস করছে পরিবেশের বেশিরভাগ মানুষে পরিবেশের বেশিরভাগ দূষণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের ফলেই হয়ে থাকে প্রতিদিন মানুষ যে যেমন যে সমস্ত কাজ করে সেগুলোর ফলেই কিন্তু তোমার পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে আচ্ছা এরপর আমরা জানব পরিবেশ দূষণের প্রভাব পরিবেশ দূষণের প্রভাব সাধারণত তিনটি বস্তুর ওপর খুব ব্যাপকভাবে প্রভাব পড়ে যেটা হচ্ছে মানুষ জীবজন্তু এবং পরিবেশ আবারও বলছি পরিবেশ দূষণ মানুষ জীবজন্তু এবং পরিবেশের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে দেখো পরিবেশের কারণে কি হয় পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষের বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয় যেমন ক্যান্সার শ্বাসজনিত রোগ পানিবাহিত রোগ ত্বকের রোগ এবং ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে মানুষ পরিবেশ দূষণের ফলে আক্রান্ত হচ্ছে এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে আর জীবজন্তু কিন্তু পরিবেশ দূষণের উপরে বেশ প্রভাব পড়ে জীবজন্তু কি কি হচ্ছে আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে জীবজন্তু তার নিজস্ব আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে তাতে খাদ্য শৃঙ্খল ধ্বংস হচ্ছে এবং অনেক জীব পরিবেশ থেকে বিলুপ্তই হয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা দেখব পরিবেশ পরিবেশ দূষণের উপর পরিবেশে কি ধরনের প্রভাবটা পড়ে এই দূষণের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দূষণের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রাটা খুব বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে হিমবাহ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতাটা দিন দিন বেড়েই চলছে আমরা বইয়ে দেখি বই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে হিমবাহ বা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে যে বরফ রয়েছে সেই হিমবাহগুলো গলে যাচ্ছে যার কারণে সমুদ্রে পানির যে স্তরটা রয়েছে সেই স্তর উচ্চতাটা দিন দিন বেড়েই চলছে আর এর ফলে কি হচ্ছে অনেক 
সামুদ্রিক জীবরা রয়েছে অথবা যে সমস্ত জীবরা তোমার বরফে থাকে তাদের কিন্তু পরিবেশ আস্তে 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 তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে এরপর আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণের মধ্যে আছে কি কি দেখো বায়ু পানি মাটি এবং শব্দ দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে বায়ু পানি মাটি এবং শব্দ দূষণ এই চারটির মাধ্যমে সাধারণত পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে আচ্ছা আমরা এখন আলোচনা করব হচ্ছে পরিবেশ দূষণের প্রভাবের প্রথমটা কি বায়ু দূষণ বায়ু দূষণ কি বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস ধূলিকণা ধোঁয়া বা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে আমি আবার বলছি বিভিন্ন ক্ষতিকর যে সমস্ত গ্যাস থাকে তারপর ধূলিকণা ধোঁয়া অথবা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে এবার আমরা জানবো বায়ু দূষণের কারণ কি বা বায়ু দূষণ কিভাবে হয় বিভিন্ন যানবাহন বা কলকারখানার ধোঁয়া বা কলকারখানার যে রয়েছে সেখানে যে ধোঁয়াগুলো সেগুলো বায়ুতে মিশে বায়ুকে দূষিত করে গাছপালা ও ময়লা আবর্জনা পোড়ানোর ফলে সৃষ্টি ধোঁয়া অনেক সময় দেখা যায় আমরা অতিরিক্ত গাছপালা বা দেখা যায় ময়লা আবর্জনাকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি এই ময়লা আবর্জনা পোড়ানোর ফলে কি হয় যে সৃষ্টি ধোঁয়া হয় সেটা পরিবেশকে গিয়ে পরিবেশের বাতাসের সাথে মিশে গিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা ও মলমূত্র ত্যাগের ফলে দুর্গন্ধ যেখানে সেখানে যদি ময়লা ফেলা হয় তারপর মলমূত্র ত্যাগ করা হয় তাহলে যে দুর্গন্ধটা ছড়ায় সেই দুর্গন্ধটা বাতাসে মিশে যে পরিবেশকে দূষিত করে বায়ু দূষণের ফলে কি কি হয় দেখো পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বায়ু দূষণটা যখন হয়ে থাকে এটার ফলে কি হয় পৃথিবীর তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পেতে থাকে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় অ্যাসিড বৃষ্টি হয় মানুষ ফুসফুসের ক্যান্সার শ্বাসজনিত রোগ সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় আচ্ছা আমরা এখানে পড়লাম বায়ু দূষণের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় আমরা এখন জানবো এই অ্যাসিড বৃষ্টি কি দেখো অ্যাসিড বৃষ্টি কি যে বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাকে আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বল বলছি ঠিক আছে আবার বলছি যে বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে বা মিশিয়ে থাকে তাকে আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বলছি আচ্ছা এরপর আমরা জানবো তোমার বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণের মধ্যে আমরা পড়েছিলাম পায়ু বায়ু দূষণ তারপর হচ্ছে এখন পানি দূষণ পানি দূষণটা কি দেখো পানি দূষণ আমরা আবার বয়ে আসি পানি দূষণটা কি পানিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত হয়ে পানি দূষিত হয় পানিতে যখন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থগুলো মিশে যায় তখনই পানিকে দূষিত করে পয় নিষ্কাশন ও গৃহস্থালির বজ্র অথবা কারখানার ক্ষতিকর বজ্র পদার্থের মাধ্যমে কিন্তু পানি দূষিত হয়ে থাকে আচ্ছা এখানে আবার আমরা একটু দেখছি পানি দূষণের কারণসমূহ পয় নিষ্কাশন ও গৃহস্থালির বজ্র পদার্থের মাধ্যমে পয় নিষ্কাশন হচ্ছে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানের যখন কারখানাটাকে সচল রাখার জন্য বিভিন্ন রকম পণ্য উৎপাদন পূর্ণ রকম তৈরি করা হয় বা এখানে থেকে যে নিষ্কাশনের পয় নিষ্কাশন যে পানিতে বের হয় বা সেটা এবং গৃহস্থালির গৃহস্থালি বা ঘরের বজ্রগুলো পদার্থের মাধ্যমে পানিটা দূষিত হয় কারখানার ক্ষতিকর বজ্র পদার্থের মাধ্যমেও পানি দূষিত হয় ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেলা হলে কাপড় ও থালাবাসি ধোয়া হলে সাধারণত গৃহস্থালি যে কাজকর্ম রয়েছে কাপড় বা থালাবাসন এগুলো ধোয়া হলেও কিন্তু পানি দূষিত হয় এছাড়াও ময়লা আবর্জনা পানিতে ফেললেও পানি দূষিত হয়ে থাকে আচ্ছা এরপর দেখো পানি দূষণের ফলে কি হয় জলজ প্রাণী মারা যায় পানি পানি দূষণের ফলে বিভিন্ন জলজ প্রাণী যে থাকে এই যে দেখো আমরা ছবিতে দেখছি মাছ তারপরে তোমার বিভিন্ন রকম ধরো শামুক কে তারপর অন্য অন্য যে পানিতে থাকে এরকম অনেক অন্য অন্য প্রাণী আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে জলজ প্রাণীগুলো মারা যায় এবং জলজ যে একটা খাদ্য শৃঙ্খল আছে পানির মধ্যে যে একটা খাদ্য শৃঙ্খল আছে সেটা তো ব্যাঘাত ঘটছে পানি দূষণের কারণে মানুষ কলেরা বা ডায়রিয়ার মতো পানিবাহিত রোগে বা বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হয় এই যে পানি দূষণটা হচ্ছে তার ফলে মানুষ কি হচ্ছে কলেরা হচ্ছে বা ডায়রিয়া হচ্ছে অথবা পানিবাহিত রোগ আরও যা যা আছে জন্ডিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় আবার তোমার চর্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছে এরপর আমরা পড়ব মাটি দূষণ দেখো মাটি দূষণ কি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মাটিতে মেশার ফলে মাটি দূষিত হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মাটিতে যখন মিশে যায় তখন মাটি দূষিত হয়ে থাকে মাটি দূষণের কারণগুলো কি দেখো মাটি দূষণের কারণের মধ্যে আছে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে 
कृषि क्या व्यवहार कर कीटनाशक व्यवहार करार माध्यम मटी दूषित होता गृहस्थानी और हासपत वज्र माध्यम गृहस्थानी वज्र अथवा हासपत वज्र साधारण फेले दी से मटीते मईलागुलो मिसे गए वज्रगुलो मिसे के मटीत दूषित कर कारखाना विभिन्न रासायनिक पदार्थ और तेल इत्यादि माध्यम कारखाना विभिन्न रकम रासायनिक पदार्थ अथवा तेल इत्यादि की करा जख मटीत फेला है तक मटी दूषित होटी दूषण के फले कि देखो मटी दूषण के फले जमिर उर्वरता नष्ट है गाचपाला पशुपाखी मारा जाए पशुपाखिर बसस्थान नष्ट है मानुषर कैंसार सह विभिन्न रोग है আমরা জানি যে মাটি যখন দূষিত হয় তখন জমির উর্বরতা নষ্ট হয় যার ফলে কি হয় যার ফলে আমাদের ফসলাদি উৎপন্ন সঠিক ভালোভাবে হয়ে থাকে না গাছপালা পশু পাখিও মারা যায় পশু পাখি তার বাসস্থান নষ্ট হয় তারপর মানুষের যেহেতু আমরা এই খাবারগুলো দূষিত মাটিতে উৎপন্ন ফসলগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তাই মানুষ বিভিন্ন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে আচ্ছা এরপর আমরা দেখছি শব্দ দূষণ शब्द दूषण मानुष और जीवजंतु स्वास्थ्य क्षति साधन कर साधारण मानुष और जीवजंतु सब ही स्वास्थ्य जो प्रचंड क्षति साधन करब्द दूषण क्या भाव है देखो शब्द दूषण हो विभिन्न रकम किचु कारण बिना प्रयोजन गाड़ी हर्न बजे अपना रास्ते बेर हम देख अनेक समय बिना प्रयोजन छाड़ा बिना प्रयोजन क्योंकि गाड़ी हर्न बजाते थके ये क्योंकि शब्द दूषित है उच्च स्वरे गान बजे को दोकान अथवा को महल्ला देखा जाए कि मानुष उच्च स्वरे गान बजाते थे ये क्योंकि शब्द दूषित है अथवा लाउड स्पीकार माइक बजिए लाउड स्पीकार माइक बजे देखो आप छवि देखते जेखने तुम्हार विभिन्न रकम विज्ञप्तिगुलो जो देवा है रिक्शा चालिए तक क्यों जो साउंड है ये क्यों हमें प्रचंड शब्द समस्या हो शब्द दूषित हो আচ্ছা এরপর কালকার লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে কলকারখানার বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বড় বড় যন্ত্রপাতি যখন ব্যবহার করা হয় তখনও কিন্তু শব্দগুলো শব্দ দূষিত শব্দকে দূষণ করে দূষিত করে এরপর শব্দ দূষণের ফলে আমাদের কি কি রোগ হয় সেটা জানতে হবে শব্দ দূষণের ফলে মানুষের অবসন্নতা বোধ হয় বা খুব হতাশ হয়ে যায় ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় শব্দ দূষণের ফলে মানুষের ঘুমের যে নির্ঘুম একটা সুন্দর একটু ঘুম হবে সেই ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় শ্রবণ শক্তিটা হ্রাস পায় শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় এবং কর্মক্ষমতা বা কাজের ক্ষমতাটাও হ্রাস পেতে থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে বিভিন্ন ধরনের সব পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণ বায়ু দূষণ পানি দূষণ মাটি দূষণ এবং শব্দ দূষণ এগুলো সম্পর্কে জানলাম এরপর আমরা জানবো পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ দেখো প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা এবং যথাযথ ব্যবহারই হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশটা আমাদের রয়েছে সেই পরিবেশটাকে সুরক্ষা করা এবং যথাযথ ব্যবহার করাটাই কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ কি দেখো পরিবেশ সংরক্ষণটা আমরা কিভাবে করতে পারি পরিবেশ সংরক্ষণে হচ্ছে বিদ্যুৎ বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে কমিয়ে আনতে পারি আমরা আমরা বিদ্যুৎ বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারটা কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি কাজ শেষে ঘরের বাতি নিভে রেখে আমরা বিদ্যুৎ অপচয় করতে পারি তারপর গাড়ি চলার পরিবর্তে যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় বা সাইকেল ব্যবহার করা যায় সেগুলো করে কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক সম্পদকেও সংরক্ষণ করতে পারি এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে বা পুনর্ব্যবহার করে বা রিসাইকেল করে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারটা কমিয়ে পুনর্ব্যবহার করে যে একই সব প্রাকৃতিক সম্পদ আবার এটাকে ব্যবহার করা যায় তারপর রিসাইকেল করে রিসাইকেল মানে হচ্ছে সেখান থেকে আবার নতুন করে আবার পণ্যটাকে উৎপাদন করা যাবে এরকম পণ্য উৎপাদন করা যাবে সেভাবে রিসাইকেল করে কারখানার বজ্র ও রাসায়নিক পদার্থ তেল ইত্যাদি পরিশোধন করে कारखाना जो वज्रगुल आसायनिक तेल आज पदार्थ तेलगुलो रही से परशोधन कर पानी फेलने मटी पुक नदी मैला फेला बरत थे मटी पुक नदी थे मैला मैला फेला जी बरत थे एरपर सब शेष हे गए गाच लागिए सब चे गुरुतपूर्ण विषय जनसचेतनता बृद्धि कर সবার আগে তারপর আগে দেখছি যে গাছ লাগালে কিন্তু আমাদের পরিবেশটাকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি আচ্ছা আমরা আবার একটু দেখছি দেখো এখানে গাছ লাগানো হচ্ছে আমরা কিছুদিন আগে কিছু ঝড়ের কথা জানলাম সেই ঝড়ে কিন্তু 
ঝড় হলো যে বিশাল বড় একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে গেল সেই গাছ সুন্দরবনের গাছের জন্যই কিন্তু অধিকাংশ আমাদের ক্ষতিটা কম হয়েছে যার ফলে আমাদের বুঝতে হবে যে গাছ খুব বেশি লাগাতে হবে গাছ লাগালে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণটা আমরা খুব বেশি পরিমাণে করতে পারবো এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম সবচেয়ে বড় উপায় বা প্রধান উপায় হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি আমাদের প্রত্যেকটি জনসচেতন জনগণের মধ্যে যদি সচেতনতাটা আমরা বৃদ্ধি করতে পারি তবে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি তো আজকে আমার এখানে অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা যেই ছকগুলো রয়েছে এগুলো আমি যা পড়িয়েছি তার মধ্যে কিন্তু তোমরা ছকগুলো নিজেরাই তৈরি করতে পারবে তো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ বইটি আবার পড়লেই খুব ভালো মতো বুঝতে পারবে সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ